எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க பேசுவோம் ம் ம் உட்காருங்க குமரேசன் நீங்கள் நீங்களும் உட்காருங்க ம் ஐயா தன்னுடைய பேர் சிவகுமார் புதுச்சேரியில இருந்து வரங்க ஐயா தனக்கு வந்து அந்த மனம் எங்க ஒதுக்குது அப்படின்றது எனக்கு சரியா எனக்கு புரியப்படல அது மன மனத்துக்கு வந்து மனம்ன்றது வந்து எண்ணங்களின் கூட்டு கூட்டமைப்பு அந்த எண்ணங்கள் வந்து வெறும் வந்து ஒலி மத்திரம் இல்லை எண்ணங்கள்னு சொன்னால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் இப்போ வந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வெறும் எண்ணம்ன்றது அடிப்படையில் அதாவது ஒலி வார்த்தைகள் எழுத்துக்களால் கோர்க்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் பாஷையில் பேசப்படுகின்ற வார்த்தைகள் இது மாத்திரம் இல்லை இதுக்கு பின்னாடி வந்து அடிப்படையில் வந்து ஒரு பாவம் இருக்குது மனம் வந்து ஒரு பாவத்தின் அடிப்படையில் எழுகிறது இப்போ வந்து பறவை இனம்னு ஒரு இரு இனம் இருக்கு வச்சுங்க அதனுடைய அடிப்படை தன்மை என்ன அது அந்த அது கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து சிறகு முளைச்ச உடனே சர்வசாதாரணமாக நம்ம பறந்துருக்கோன்னு தெரியாமல் பறக்கிறது கரெக்டாக பறந்துருக்கோன்னு தெரியாமல் பறக்கிறது அது உட்காந்துட்டே வாழ்நாள் பூரா இருக்கிறதுனா அது பறவை பறவைன்னே சொல்லக்கூடாது கரெக்டா வெறும் நிலத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு காக்காவோ குருவியோ புறாவோ கிளியோ உட்காந்து பெருமை நடக்கிறதுக்கு கால்கள் கொடுக்கப்படல இறக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது பறக்கிறது அது மாதிரி இங்கே மனம்ன்றது வந்து பழைய பதிவுகள் வந்து பாவத்தோடு உட்காந்துருக்கு பாவம்னா ஒரு ஃபீல் ஃபீல் இருக்குது தத்ரூபமான ஃபீல் இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிவ் வேவ்ஸ்லேருந்து பல விதமாக மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணிக்கிறோம் பல விதங்களில் பண்ணிக்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோர்லாம் பண்ணுறோம் சின்ன எத்தனோண்டு பேட்ரி இருக்கு கரெக்டாக ரவுண்டு இந்த பேட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செல்லு இருக்கு அதாவது அது இதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு ரெண்டு மாதம் யூஸ் பண்ணின பிறகு கடைசியாக ஃபீபிளாக கூட அந்த டார்ச் லைட்டில் ஒரு ஒளியை காமிக்குது இல்லையா நம்ம இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தால் கூட மொபைல் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு கஷ்டப்பட்டு அந்த அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி இருக்கிறது பாவம் அது தொடருகின்றதுன்றது தான் வந்து ரமண மகரிஷி அவர்கள் வந்து அது வந்து உடலை கடந்தது இப்போ விஞ்ஞானம் பௌதீக விஞ்ஞானம் வந்து ஃபிசிக்கல் சயின்சஸ் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிவ் வேவ்ஸ்ன்றதை வந்து பேசும் அதுவும் காமிக்க முடியாது புரியுதா நம்மெல்லாம் அதால் சூழப்பட்டிருக்கோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிவ் வேவ்ஸால் சூழப்பட்டிருக்கோம் கிராவிடேஷனால் சூழப்பட்டிருக்கோம் எப்போ பாரு எங்கே உட்காந்தாலும் அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்பு வந்து கிரவுண்டடாக இருக்குது அந்த அந்த அடர்த்திக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மெல்லிய சிறகு கூட இந்த இதெல்லாம் வந்து புறாவனுடைய இறகு பிஞ்சு பூச்சுன்னா அப்படியே ட்ரிஃப்ட் ஆகி ட்ரிஃப்ட் ஆகி அது கூட வந்து லேண்ட் ஆகிட்டுருது லேண்ட் ஆகிடுறது எங்கேயோ லேண்ட் ஆகிடுறது அதை விட அந்த அடர்த்தியான ஒரு இடத்துல வந்து அது லேண்ட் ஆகிடுறது அதை போல் நீங்கள் எங்கே பார்த்தா தண்ணி வந்து கீழ் நோக்கி போகிறது எப்பவும் கீழ் நோக்கி போகிறது ஆவியான மேல் நோக்கி போகிறது ஸோ எடை குறைந்தால் அடர்த்தி குறைந்தால் எடை குறைந்தால் உடனே வந்து திரவ பொருள் ஆத்தி ஆவியாகி அப்படி மேலே போகிறது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் திங்ஸு நம்ம எண்ணமே எண்ணம்னா என்ன ஒலி ஒலி இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து உங்கள் காதில் விழுந்துட்டு இருக்கு எப்படி நடுவில் அப்படி ட்ராவல் ஆகுது இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்கள் மனம் வந்து அதை கிரகிக்கிறது ஃபீலோட கிரகிக்கிறது உங்கள் கேள்வியும் ஃபீலோட வருது அந்த ஃபீல் தான் பாவம் அடிப்பட பாவம் இந்த அடிப்பட பாவம் அதுக்கப்புறம் அதில் எழுந்த கவனம் நாட்டம் புரியுதா உங்கள் கேள்வியாக அது மாதிரி இருக்கு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அடிப்பட பாவம் வந்து மனம்ன்றது எங்கே இருந்து உதிக்கிறது அப்படின்றது அடிப்பட பாவம் அது வந்து நாட்டமாக மாறி கேள்வியாக ஃபார்ம் ஆகி உணர்ச்சி மேலிட்டு எண்ணமாக கேட்குறேன் ஸோ ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் சூக்கமாக இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு பௌதீக விஞ்ஞானம் இதுக்கு மேலே போக முடியாது ஒரு தண்ணி ஆவியாக தான் காமிக்க முடியும் ஒரு ராக்கெட்டை கண்டுபிடிச்சி மார்ஸுக்கு அனுப்ப முடியும் 
இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்தில் மார்சில் ஏதாவது மினரல்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் போய் தட்டிக் பண்ணி அதெல்லாம் சேகரித்து எடுத்துன்னு வந்து அதுக்கு சண்டை போடுவா ஆனால் புரியுதா இப்போ பூமியில் வந்து கோல்டுன்னு ஒரு மெட்டல் வந்து அதுக்கோசரம் உலகமே அடிச்சுக்கிறது புரியுதா களவு இதெல்லாம் நடக்கிறது கொள்ளை இதெல்லாம் நடக்கிறது அடுத்தது வந்து அங்கேருந்து ஏதாவது விலை மதிப்புக்குரிய இந்த உயிரை இன்னும் நிறைய நாள் பாதுகாக்கக்கூடிய பொருள் எதாவது கிடைச்சது வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கோசரம் உடனே இந்த உயிரை விழிப்பு நிலை உயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த விழிப்பு நிலை உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்கு எதாவது கிடைச்சிதுன்னா அதுக்கு உடனே ஒத்தனை ஒத்தம் வெட்டிப்பான் கரெக்டா ஏன்னா மரணம் எல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு ஆன்மஞானம் இல்லாதனால தான் யாருன்ற விவரம் தெரியாதனால அஞ்சு கோஷங்களுக்குள்ள தான் வந்து எப்படி அடப்பட்டிருக்கோம் எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் ஏன் உற்பத்தி ஆகின்றன எண்ணங்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கின்ற உணர்ச்சிகள் ஏன் உற்பத்தி ஆகின்ற உணர்ச்சிகளுக்கு அடிப்படையாக இருக்கின்ற புத்தியில் ஒயாத நாட்டங்கள் அசைவுகள் ஏன் உற்பத்தி ஆகின்றன இவை எல்லாம் மொத்தமாக ஒரு பாவம் வந்து தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கின்றதே நான் மனிதன்றது கூட ஒரு பாவம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவைகளுடைய விஞ்ஞானம் தெரியாத வரைக்கும் மனிதனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு இன்னும் பத்தாயிரம் வருஷம் ஆகட்டும் ஒரு கோடி வருஷம் ஆகட்டும் அவன் ஒரு ஸ்டெப்பு கூட அடுத்த ஸ்டெப்பு வைக்க முடியாது கரெக்டா வைக்க முடியாது நவீன விஞ்ஞானத்தில் இவ்வளோ தூரம் வந்து முட்டின்னு வந்து நிற்கிறோம் ஒரு ராக்கெட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கா இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸு இப்போ நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தை விட்டு போன வைக்கிங்கிறது வந்து முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அனுப்பிச்சா எவ்வளோ போய் அதுவும் கொடுத்துட்டு இருக்கு டேட்டாவை பொறுமா இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸில் அது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போயிட்டே இருக்கு பழைய அனுப்பிச்ச ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னவோ வந்து இந்த சூரிய குடும்பத்தை விட்டு கடந்து போருமா இந்த சூரிய குடும்பத்தினுடைய விளிம்பு வந்து சனி கிரகமோ அந்த கிரகத்து அந்த கிரகம் அதனுடைய நிலவுகள் அதை கடந்து அது கிடையாது மை இருட்டு தான் அந்த மை இருட்டில் போயிட்டும் அங்கேருந்தும் மனிதனுடைய புத்தியானது இவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஞ்ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு ஆனால் இப்படியெல்லாம் எல்லாம் பண்ணா கூட தான் இவன் பண்றவன் யாருங்க பண்றவன் யாருன்றது உள்ளதானங்க இருக்கு விஷயம் அதை மறைச்சிட்டு நீ இங்க இருந்து தப்பிச்சு போற மாதிரி தானே இருக்கு உயிர் பயத்து நல்ல பண்ற மாதிரி தானே இருக்கு இல்லையா அப்புறம் வந்து வேற்று கிரக வாசிகள் யாராவது இருக்காங்களா ஏலியன்ஸ் இருக்காளா யூஎஃப்ஓ யூஎஃப்ஓ வந்ததுன்னு எல்லாம் ரிப்போர்ட்டிங் அன்ஐடென்டிஃபைடு ஃபிளையிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் புரியுதுங்களா அதாவது நம்மளுடைய விண்கலங்கள் கிடையாது நம்மளுடைய ஏரோப்ளைன் கிடையாது நம்மளுடைய இப்போ சொஃபஸ்டிகேட்டட் ஃப்ளைட்ஸ் கிடையாது ராக்கெட்ஸ் கிடையாது சேட்டலைட்ஸ் கிடையாது வேறு ஏதேதோ கிரகங்கள் என்ன வேணா இருக்கட்டும் வரட்டும் போகட்டும் யாருக்கு வருது இந்த பர்சீவர் அதை அறிபவன் அதை பார்ப்பவன் இந்த மாதிரி அது வந்து எங்கேயோ வந்து சைட்டிங் யூஎஃப்ஓ சைட்டிங்னு சொல்லுவா அங்கங்கே தெம்பட்டது தெம்பட்டதுன்னு வா அந்த மாதிரி நடந்ததெல்லாம் யாருக்கு நடக்கிறது பூமியில் வாழும் மனிதனுக்கு தானே நடக்கிறது ஒரு பறவையாக பார்க்கறது பசுமாடாக பார்க்கறது ஸோ அங்கெல்லாம் யதார்த்தமாக இருக்குது அஞ்சறை வரைக்கும் யதார்த்தமாக இருக்குது வேற்று கிரகங்கள் கூட யதார்த்தமாக இருக்குது இந்த சூரிய குடும்பத்தை விட்டு இருக்கிற வேற வேற கிரகங்கள் வேற வேற நட்சத்திர குடும்பங்கள் என்னென்னவோ இருக்குது அனந்த கோடி ஸ்பேஸே எல்லை இல்லாததுன்னா அந்த எல்லை இல்லாத ஸ்பேஸே பொய் ஸ்பேஸ்ன்னா காணல் நேர்னா காணல் நேர் உண்மை இல்லை ஸோ பிரம்மாண்டமே எதனால் எழுகிறதுன்றது தான் நீ இங்கே கேட்ட கேள்வி என்னோட அடிப்படை மனம் எங்கிருந்து வருகிறது ஃபஸ்ட்டு மனம்னா என்னன்னு நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன் மனம்னா இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமான எல்லை இல்லாத ஸ்பேஸ் அளப்பரிய ஸ்பேஸ் மனமே மனத்து மனத்தில் பதிந்த பதிவு தான் ஸ்பேஸ் போருமா அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வந்து அதுக்குள்ள அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ள நீங்கள் வடிவமாக இருக்க மாதிரி உங்கள் நினப்பு வந்து உங்களை அடக்கி உள்ளே கொண்டு வருது கரெக்டாக உங்கள் பஞ்ச கோஷங்களுக்குள்ள உங்கள் சந்தேக உணர்ச்சியாக அது மாறித்து ஏன்னா ஆதி நாள்லேருந்து இது வரைக்கும் யாரும் இதை சொல்லலை சொல்லவே இல்லை சொன்ன ஒத்தரான பகவான் ரமண மகிர்ஷியும் புத்தர் சொன்னார் ஆனால் அவ்வளோ சயின்ஸ் எல்லாம் இந்த பூமிக்கு தாங்குற அளவுக்கு இது கிடையாது பக்குவம் கிடையாது அதனால் வெறும் முக்தின்ற லெவலுக்கு எடுத்துட்டு நேரடியாக அவர் அவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சுட்டு அவர் மேலே நம்பிக்கை குரு மேலே நம்பிக்கை புத்தர் மேலே நம்பிக்கை 
அவருடைய சச்சங்கத்து மேலே நம்பிக்கை அப்படியே அவரை சரணடைஞ்சு முக்தி அடைஞ்சவங்க இருந்தாங்க நேரடியாக ஸோ அந்த சயின்ஸ் தேவையில்லை ஆனாலும் வந்து உலகத்துக்கு வந்து விஞ்ஞானம் ரொம்ப முக்கியமாச்சே ஸோ அங்கேருந்து ஒரே ஜம்ப்பு நடுவில் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி இவங்கெல்லாம் பேசியிருக்காங்க நம்ம பரமஹம்சர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவங்கெல்லாம் அனுபவிக்கிறவங்க புரியுதா அவங்கெல்லாம் பரம்பொருளே ரு ருசிச்சு சாப்பிட்டுருந்தாங்க அவர் சாப்பிட்ற நீரில் வந்து கோதை சொன்ன மாதிரி ஆண்டாள் சொன்ன மாதிரி பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை இல்லையா அப்படின்லாம் சொல்கிறா இல்லையா உண்ணும் உணவு அப்படின்னு எல்லாத்துலேயும் நான் அந்த பரமனையே பார்க்குறேன்றது அதெல்லாம் அனுபு அனுபூதி கடந்து வந்தவங்க அதுலேயே அவங்க வந்து அந்த கடைசி பிறப்பாக அப்படி வந்துட்டு உலகத்துக்கு ஒரு கிளிம்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு வந்தவங்க அவங்கள கிளிம்ஸு ஆனால் அங்கே வந்து விஞ்ஞான விளக்கம் கிடைக்காது இல்லை சரியாக சொல்லலைன்னு சொல்லக்கூடாது அவங்க அனுபவிச்சாங்க அவங்க 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 அவங்களே அனுபவிச்சுருந்தாங்க அவங்களுடைய அனுபவத்துலேருந்து தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பக்குவம் கிடையாது அவங்களுக்கும் சொல்கிற அளவுக்கு தேவை கிடையாது புரியுதா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேவை இருக்கணும் இல்லை அவருக்கு அதுவாகவே இருக்காங்க அப்படியே அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு விஞ்ஞானம் முற்றிக்கிட்டு வந்து நின்று அதனால் நிறைய கலைவரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆன்மீகத்தில் பயங்கர கலைவரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆன் சொல்லுங்க அந்த இடத்துல அந்த நான் மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு நினைப்புல தான் நீங்க மாட்டிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இல்லைங்க அந்த நினைப்புக்கும் ஏன்னா எது வந்தாலும் ஒரு அந்த நினைப்பு ஞாபகம் மூலமா தான் நான் 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 ஒரு ஆம்பளை நான் ஒரு மனுஷன் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வரேன் இந்த ம இந்த நினைப்புக்கும் மனத்துக்கும் என்னங்கய்யா தொடர்பு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நினைப்பு நினைப்பு அதாவது இந்த பிரம்மாண்டமே அதுல இருக்குன்னு சொன்னேன் மனத்துக்குள்ள மைண்ட் இஸ் எவ்ரி திங் மனத்தை அன்றி உலகு உண்டோ அப்படின்னு கேட்குறாரு ரமண மகர்ஷி மனத்து மனத்துக்கு அந்நியமாக உலகம்னு எதான இருக்கா அப்படின்னு நான் அர்த்தம் அந்த உலகமும் மனம் உங்களுடைய நினைப்பும் மனம் நீங்கள் உங்களுடைய பௌதிக சரீரமும் மனம் அந்த நினைப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற உணர்ச்சிகளும் மனம் புரியுதா அந்த சந்தேக உணர்ச்சிகளும் மனம் அந்த கவனங்களும் மனம் சகலமும் மனம் நினைப்பால் குறுகிறீங்கன்னா உங் நம்மளுக்கு உண்மை தெரியல இல்லை இப்போ நான் உண்மையை விளக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த உண்மை தெரியாத இடத்துல அந்த எண்ணமாக தானே குறுகி நிற்பீங்க அந்த சந்தேக உணர்ச்சியாக தானே வா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படி தானே வாழ்ந்து 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 வந்து பல்லாயிரம் வருடங்கள் ஓடி விட்டன ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் விதேக முக்தி அடைந்த நம்மளுடைய ரமண பகவானையும் உண்டு உடனே சீல் பண்ணி வச்சுட்டாங்களா இல்லையா இப்பேற்பட்ட அருமையான பொக்கிஷங்களை கொடுத்துருக்காரு அவர் தூக்கத்தை ஆராயி தூக்கத்தில் நீ இல்லாமல் போவதில்லை அப்படின்னா என்ன இந்த மனத்தோட எழுந்துக்கிறவன் தான் மனிதன் அவன் மத்தனம் எழுந்துக்கல பிரம்மாண்டமே பதிவுன்னு சொல்கிறேன் புரியுதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவன் மூலமாகவும் உலகமாக விரிகிறான் உலகம் மூலமாகவும் இவனுடைய இருப்பும் வந்து ரெண்டும் மனத்தை தவிர அவன் தாண்ட முடியாமல் மனம் என்னன்னு அவன் கண்டுபிடிக்காதனால புரியுதா பிரம்மாண்டமான உலகம் மனமாக இருக்குன்றது அவனுக்கு தெரியாது அதை தவிர்த்து தவிர்த்து தான் நம்மளுடைய ஆராய்ச்சிகள் இது நாள் வரைக்கும் ஆன்மீகத்திலேயும் நடக்கிறது கரெக்டா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் மத்தனும் தனியாக ஆன்மீகம் விழி விழிச்சவங்களுக்கு ஆன்மீகம் நடந்துட்டு இருக்கு இங்கே பூரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவதார புருஷர்கள் வந்த காலத்தில் மாத்திரம் துவாபர யுகத்தில் வந்த கிருஷ்ணரனால் கிருஷ்ணரால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த சயின்ஸ் வந்து விளக்கப்பட்டது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் உபதேசிக்கப்பட்டது அப்புறம் இன்றைக்கி கேரியர் கோச்சிங் வரைக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர உண்மை தத்துவங்களுக்குள்ள யாருமே போகல மனம் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு யாருமே போகல மனம்னா என்ன நினைப்புனா என்ன நான் எப்படி மாட்டிக்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அதுக்கு பதில் இல்லையே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எண்ணம்னாலே என்னன்றதுக்கு இங்கே பதில் இல்லையே ஸோ எண்ணம் வந்து எப்படி உங்கள் மெமரி கார்டு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கு உள்ள கரண்ட்டு மாத்திரம் மொபைலில் இருந்து தானா மெமரி கார்டை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பழைய இருபது வருஷத்து கதையாக இருக்கட்டும் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியாக இருக்கிற உங்கள் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் சேவ் பண்ணிதான் இருக்கட்டும் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட்டை எல்லாத்தையும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்து உடனே வாட்ஸ்அப்பில் சரக் சரக்குன்னு ரியல் டைமில் அக்ராஸ் த குளோபு அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்களா இல்லையா நீங்கள் வரணுன்ற அவசியமே இல்லை உங்களுடைய டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டு டாக்டருக்கு போனால் போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து லண்டன்லேருந்தோ அமெரிக்காவிலேருந்தோ இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கிறது புரியுதா அதுவே என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு விஞ்ஞானம் கூட என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறது உண்மையில் வந்து காலம்ன்றது வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஒரு காலம் இந்தியாவுக்கு ஒரு காலம்னு ரெண்டு காலம் இல்லை அது பன்னெண்டு மணி நேரம் பின்னாடியே இல்லைன்றதை சொல்கிறதா இல்லையா 
நம்ம முன்னாடி இருக்கோம் அது பின்னாடி இருக்குன்றத அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லப்பா இருக்கிறது ஒரு கணம் தான் அது ரியல் டைம் ஒண்ணு தான் இருக்கு அந்த கணம் எதுவா இருக்கு மனமா இருக்கு காலமே இல்லைன்னா தேசமும் இல்லைன்னு அர்த்தம் கரெக்டா தேசம் இல்லைன்னா காலம் இல்லை காலம் இல்லைன்னா தேசம் இல்லை இப்ப அமெரிக்கா பொய்த்து விடுகிறது இல்லை அந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்க அனுப்புற வாட்ஸ்அப் அடுத்த செகண்ட் வீடியோ கால் வாட்ஸ்அப் வீடியோ காலோ ஏதோ ஒரு காலில் போட்டு நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா பொய்த்து விடுகிறது இல்லை தேசத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் பொய்த்து விடுகிறது இல்லை இது அந்த காலத்துல மானசீகமா பேசுறா அதுக்கு இப்ப ஆன்மீகமே என்னவா வந்து நின்றுட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி மானசீகமா டெலிபதி பண்றது கிளேரா வாயன்ஸ் பண்றது கிளேரா ஆடியன்ஸ் பண்றது அடாச்சி மொபைல் எடுத்து பண்ணு இதுக்கு போய் ஆன்மீகத்துக்கு போகாத பைத்தியம் பைத்தியமா நீ பறக்கிறதுக்கு லெவிடேட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு புத்தியை திருகு 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 திருகுன்னு திருகி அப்படியே லெவிடேட் பண்ணுற மேஜிக்கை வாழ்க்கை பூரா கற்றுக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஆன்மீகம் புரியுதா ஏன்னா ஆல்ரெடி பறவை பண்ணின்னு இருக்கு ஆல்ரெடி தண்ணியில் வந்து தண்ணியே அதனுடைய பிறப்பிடம் மீன்களுக்கு அப்படி இருக்கு நீ போய் மூக்க பிடிச்சிட்டு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் இருந்தேன் தொண்ணூத்தாறு மணி நேரம் இருந்தேன் அஞ்சு நாள் தண்ணியில் கிடக்கிற மிதக்கிறேன் வேற வேலை இல்லை புரியுதா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு இனம் மாதிரி ஆயிட்ட உயிரினம் மாதிரி ஆயிட்ட இந்த ஜென்மத்தில் உன்னுடைய திறமைகள் எல்லாம் எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன்னா பிறந்த மனிதன் தண்ணியில் மிதக்கிறத காமிக்கிறதும் லெவிடேட் பண்ணி காமிக்கிறதும் மாயமாக மறைஞ்சு போகிறதும் புரியுதா பிட்டில் பூச்சி இருக்கு நைட்டில் இருட்டில் தான் தெரியும் அது ஒரு செகண்ட் ஆன் ஆகும் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஆகிடும் அங்கே இருக்க இருக்கவே இருக்கான்னு தெரியாது அந்த மாதிரி மறைதெல்லாம் கூட இங்கே ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைப்பா இதெல்லாம் மனத்தினுடைய மேஜிக்கு மனம் அந்த சக்திகள் எல்லாம் வச்சுன்னு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் போய் தேடுறதுக்கு ஆன்மீகமாக போய்ட்டுருக்கு புரியுதா இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு இல்லை எல்லோரையும் மறையத்துக்கு கற்றுக் கொடுக்குறதுக்காக இங்கே ஆன்மீகம் என்னை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மறைபவனே எவன் வாழ்பவன் எவன் மறைவதற்கு ஆசைப்படும் அந்த மனம் எது அந்த சித்தியை அடைய வேண்டும் அந்த மேஜி மேஜிக்கை அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கும் அந்த மனம் அந்த தாபம் என்ன தாபம் யாருக்கு அந்த தாபம் அது முன்னாடி இல்லாமல் இப்போ எப்படி வருது முன்னாடி இருந்துருக்கு அதனால இந்த ஜென்மத்தில் போட்டு ஊருட்டு ஊருட்டுன்னு உண்டு இதுவே ஆன்மீகமாக வச்சுட்டு வேற போயின்னு இருக்கு இங்கே ஸோ இங்கே வந்து சயின்ஸை பார்க்குறோம் மனம்னா என்ன பிரம்மாண்டமான சகலமும் திருப்பி பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம்னா யாருக்கு பிரம்மாண்டம் எழுந்தவன் தான் பிரம்மாண்டமா நினைக்கிறான் கரெக்டா நம்ம தானே நினைக்கிறோம் நம்ம நினைப்பு தானே அப்படி இருக்கு அப்போ இந்த பிரம்மாண்டமா ஆகும் பொழுதே நம்ம உடம்புக்குள்ள இவ்வளோண்டு கண்ணு வழியா நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் நம்ம சின்னூண்டா இருக்கும் நம்ம அது நம்ம பிரம்மாண்டமா இருக்கு ஸோ கணிப்புக்கே எட்டாததா போயிட்டா மாதிரி நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அண்டமும் பிண்டமும் அண்டமும் அணுவும் ரெண்டும் ஒன்னே தான் ரெண்டும் ஒன்னே தான் அணுவனுடைய மெகா ஸ்ட்ரக்சர் அண்டம் இல்லையா பல செல்களுடைய மொத்த கூட்டமைப்பு தான் நம்மளுடைய பௌதிக சரீரம் அதே போல சூக்கும சரீரம் மனம் வந்து சூக்கும சரீரம் சரீரம்னாலே டைமென்ஷன் கொண்டது எண்ணங்கள் எல்லாம் எதனால டைமென்ஷன் பெருகிறது உங்களுடைய அறிவு அறியாம அதுல கலந்து கிடக்கு பொறுமா இப்ப இந்த கேள்வியில சந்தேக உணர்ச்சி வந்தது குழப்பம் இருக்கு அதனால மனம்னா என்னன்னு கேட்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன குழப்பம்ன்றது வந்து அதை அறியாத நிலைகள் ஓரளவுக்கு அதுல வந்து அட்லீஸ்ட் இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுன்றது வந்து அறிவை தேடும் நிலைகள் அப்படின்னு வந்து அந்த வீரியங்கள் கூட அங்க நான் பாவத்தினால செட் ஆகி கிடக்கு புரியுதா இத வந்து இது இப்படியெல்லாம் கூட விசாரிக்க வேண்டாம் இந்த நான் பா இந்த பாவம் எல்லாத்துக்கும் இந்த பிரம்மாண்டமான மனம் எழுந்துக்கிறதுக்கோ பிரபஞ்சம் எழுந்துக்கிறதுக்கோ இல்லாட்டி தனி மனிதன் எண்ணெய் ஓட்டங்களா இருக்கிறதுக்கோ உணர்ச்சிகளா இருக்கிறதுக்கோ கவனங்களா இருக்கிறதுக்கோ அடிப்படையில இருப்பது நான் பாவம் இத மனிதன் ஒத்தம் தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா நானுன்னு சொல்றவன் மனிதன் தான் ஒரு பறவை சொல்லல ஒரு பசு சொல்லல கல்லுக்கு அடியோட இருப்பே இல்லை இருக்கு ஆனா இல்ல இப்படி இப்படி பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சம் பூரா தோற்றமா வந்து இருக்கிற இது எல்லாமே நிக்கிறது வந்து நான் நாள அப்படின்ற ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான என்னன்னு சொல்றது உணர்வு நிலையை வந்து நேர கையில கொடுத்தாரு 
இந்த நான் வந்து விசாரிக்கப்படாவிட்டால் அது மனமாக கால இடைவெளி இல்லாமல் தோற்றத்தில் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் பிறவி அதுதான் பிறவி அதுதான் மனம் பிறவிக்கு வந்திருப்பது வந்து மனம் 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 ஏன் எழுதுன்னா நான் பாவத்திலேருந்து எழுது நான் பாவத்தை விசாரிக்கணும் இதே நான் பாமும் அதனால் எழுந்த மனமும் இரண்டும் ஒரு சேர ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அது எங்கேருந்து எழுந்துக்கிறது ஆக்சுவலாக உள்ளேந்து வருது இந்த கேள்வி எங்கேருந்து வருது உங்கள் மனத்திலேருந்து வருது மனம் எங்கேருந்து வருது ஆழ்ந்த வர்க்கம் மாதிரி இருக்கிற இடத்துலேருந்து வரணும் கரெக்டா நம்ம எங்கே தூங்க போகிறோம் அங்கே தூங்க போகிறோம் எங்கே நினைவு இழக்கிறோம் உள்ள தான் நினைவு இழக்கிறோம் நினைவு வர இடத்துல நினைவு போய்டுறது நினைப்பவனே போகிறது பேர் மயக்கமாக விழறதுன்னு பேர் கரெக்டா மூர்ச்சித்து விழறதுன்னு என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு இடம் பொருள் எதுவுமே தெரியாமல் திடீர்னு வந்து எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது பிளாக் அவுட் ஆகிடுது பிளாக் அவுட் ஆகி உடம்பு உடம்பு தபாலும் மயக்கம் மட்டும் விழுந்துடும் தண்ணி தெளித்து நினைவு கொண்டு வரும் உள்ளேந்து ஸோ உள்ளேந்து வெளில வருது அந்த நினைவு நினைவுன்றது என்னவாக வரும் அவன் உடல் உணர்ச்சியோடு சேர்ந்த மன உணர்ச்சி வரும் கரெக்டா மனத்தில் தான் பௌதீக உடல் இருக்கே தவிர மனத்தில் தான் பௌதீக சுவாசம் கூட இருக்கே தவிர எல்லாத்தினோட ரெகுலேட்டரும் மனம் தான் பௌதீக உயிர் திருப்பி அந்த மனமே என்ன இங்கேருந்து எழுந்துக்கிறது ஏன் எழுந்துக்கிறது ஏன் இந்த நான் பாவம் விசாரிக்கும் பொழுது ஒரு சொரூபத்தில் போய் முட்டி போன நம்ம பெரிய சொரூபத்தில் போய் முட்டிப்போம் ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அது இந்த சூக்கும சரீரமும் அங்கே தேஞ்சு போய்டும் தேஞ்சு அழிஞ்சு போய்டும் நான் பாவமும் இல்லாமல் போய்டும் ஆனால் ஒன்றும் இல்லாத இடம் மாதிரி இருக்கே தவிர அது பாழான பொருள் அது பூரணமான பொருள் அது அதுலேருந்து வந்து இது எழுந்துக்கிறது இது ஏன் எழுந்துக்கிறதுன்னா இதை பற்றி நீ விசாரிக்காதனால எழுந்துன்றதை பற்றி விசாரிக்காதனால அந்த விசாரணம் மூலமாக எழுந்துன்றதுன்றதுக்கு ஒரு தனி அதிகாரம் இல்லைன்றதை உணர்றதுனால சரி இது எங்கேருந்து எழுந்துக்கிறதுன்னு பார்க்க போனால் அங்கேருந்து தான் எழுந்துக்கிறது சொரூபத்தில் போய் முட்டிக்கிறதுனால இதெல்லாம் பெரிய ஞானம் வருமா மொத்தத்தில் ஏன் நடக்கிறதுன்னா விசாரிக்காத வரைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் துப்பறியாத வரைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இவ்வளோதான் ஆன்மீகம் அவ்வளோதான் ஆன்மீகம் துப்பறிக்க துப்பறியாத வரைக்கும் உங்களையே நீங்கள் துப்பறியாத வரைக்கும் சூப்பர் விஷயலாக சுற்றின் இருக்கேன்னு அர்த்தம் புரியுதா ஆ இது நல்லா இருக்குது ஆ நாளைக்கு அது பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து சாயந்தரம் இப்படி பண்ணிடலாம் இப்படியே போயின்ட்ருக்கோம் எதுக்கு இந்த நடுவில் நடந்துட்டுருக்கோம் டெத்து வரைக்கும் அது நடந்துட்டுருக்கோம் நான் பாவம் விட்டு போகலையே நான் பாவத்தை விசாரிக்க தலைப்படலையே இது வந்து மொபைலில் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது மொபைலில் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஸை ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டச் ஸ்க்ரீனில் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோவும் சுருன்னு விரிய போகுது இது அப்படி கிடையாது அதில் வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வேண்டியதாக இருக்குது உங்கள் டச் வேண்டியதாக இருக்குது உங்கள் டச்சு மூலமாக அந்த சென்சார் வந்து ஃபோட்டோஸை விரிக்கிறது வீடியோஸை விரிக்கிறது மியூசிக்கை விடி விரிக்கிறது இங்கே எப்படின்னா ஆன்ம பொருள் தான் சகலமாக நினைவுகளாகவும் இருக்குது பிரபஞ்சமாகவும் இருக்குது அது அது அதுக்கு வந்து டிப்ளேஷனே கிடையாது அதுக்கு உதிப்பும் கிடையாது மறைவும் கிடையாது கூடுதல் கிடையாது குறைவு கிடையாது தேய்தல் கிடையாது அழிதல் கிடையாது இதுவுமே கிடையாது இது பஞ்ச பூதங்கள்னால எந்த விதமான இதுவும் ஆகாது பேர் ஆன்மா புரியுதா இது கூட கடந்தது தான் சூக்கும சரீனா மனம் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு குளிர்றதுன்னு சொல்கிறது வந்து உங்கள் உடம்புக்கு குளிர்றத உங்கள் மனம் சொல்கிறது கரெக்டா எண்ணத்துலையா குளிர் இருக்கு புரியுதா ஆனால் இப்னடைஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நீ இப்போ வந்து ஒரு பனி பிரதேசத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல வெயிலில் கூட இப்னடைஸ் பண்ண முடியும் புரியுதா பனி பிரதேசத்துக்கு உங்கள் மனத்தை எடுத்துன்னு போனால் உடம்பு அங்கே போன மாதிரி ஆகிடும் உடம்புல அந்த ஃபீலிங் ஐயோ ஆமாம் குளிர்றது ரொம்ப குளிர்றது அப்படின்னு வாங்க புரியுதா ஸோ இது எல்லாம் மைண்டோடைய மயாஜாலம் ஸோ ஆனால் இந்த மை மைண்டே பொய் இதுவே வாசனைகள்னால் நிற்கிறது புரியுதா இந்த நான் பாவத்தினால வந்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து 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 சரீரம் சரீரமாக எடுத்துக்கிறது அது சரீரம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஒன்றும் சூக்கும சரீரம் இப்போ என்ன நிஜமாகவே ஒரு நாள் இறந்த பிறகு இந்த பௌதிக சரீரம் போன பிறகு அது அல்லல் பட்டுன்னு இருக்கும் சரீரம் இல்லாமல் அல்லல் பட்டுன்னு இருக்கும் அதுக்கு தான் காரியங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அதெல்லாம் இப்போ ஆமாம் பரம உண்மை நம்ம இப்போ எப்படி இருக்குது உண்மையும் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் அலையிறதுன்றது உண்மை
எல்லாம் உண்மை கனவு உண்மை இல்லை கனவு சமயத்தில் கனவு உண்மையா இல்லையா அந்த மாதிரி உடல் எல்லாமே அது அல்லல் பட்டுருக்கும் அதில் பலவிதமான அறிவுகள் அறியாமைகள் எல்லாம் கலந்து கிடக்கும் பரவாயில்ல 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 அதனால என்ன உட்காந்துங்க ஆமா ஆமா அப்ப வந்தீங்க சாயந்தரம் வந்தீங்க ஐயா நீங்க எல்லாமே மனம் தான் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஐயா அப்ப ஆன்ம பொருள்ன்றது ஆன்ம ஆன்ம பொருள்ன்றது தான் வந்து மனமா கூட இருக்கு ஆன்ம பொருளுடைய சக்தியினுடைய நிழல் பேர் மனம் அதுக்குள்ள அதாவது அவ்வளோ சக்திங்க அது இப்போ சூரியன் டைரக்டாக வந்து நம்மளுடைய பயிர்களை பயிர் இது பண்ணுறதா விளைவிக்கிறதா இல்லையே அங்கே இருக்கு சூரியன் இங்கே நீர்நிலைகள் ஆவியாக போயிட்டுருக்கு பயிர் பச்சைகளுக்கெல்லாம் அந்த பச்சையம்லாம் உறிஞ்சப்பட்டு சக்தி சாரமெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அதை போல் அங்கே இருக்கிற சூரியன்லேயே இவ்வளோ வேலை இங்கே நடக்கிறதுன்னா பூமி பூரா அதை போல் ஆன்ம பொருள் இது எல்லாமாவும் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எல்லாம் அதுவே அது மேலே தன்னைத்தானே மறைச்சுண்டு ஒன்று எழுந்துக்கிறது அது பேர் மனம் தேங்கிய அறிவு நிலைகள் மனம் உண்மையில் இருப்பது ஆன்மா தான் தன்னை உணர்ந்தவன் வந்து ஆன்மாவை தான் பார்த்துட்டுருப்பான் ஆன்மாவை பார்த்துட்டு இருப்பான்றதுக்கு அவன் ஒருத்தன் ஆளாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டான் ஆன்மாவாகவே இருப்பான் தானாவே இருப்பான் ஆமா அது அப்பேற்பட்ட இந்த மாதிரி இந்த பிசிக்கல் சூரியன் மாதிரி காட்சிக்கு வராத ஆன்மா ஆன்மாவே அது சூரியன்னா உடனே உஷ்ணம்னு வந்துடும் லைட்டுன்னு வந்துடும் இப்போ உங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து அந்த அடிப்படையில தான் கேள்வியா மாறின்னு இருக்கு அந்த உணர்ச்சி வந்து நீங்களா இருக்க வைக்கிறது இது இது ஆன்மா ஆன்மா தான் நீங்களாவும் இருக்கு ஆனா நீங்க ஆன்மா கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சகலமாவும் ஆன்மா இருக்கு சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இந்த பாட்டில் இந்த பாட்டிலும் ஆன்மா போருமா இந்த பிளாஸ்டிக்கும் ஆன்மா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஹெச் டூ இருக்கிற ஹெச் டூ ஓன்னு சொல்லப்படுற தண்ணியும் ஆன்மா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸும் ஆன்மா பஞ்ச பூதங்கள் இங்க இருக்கு வச்சு எல்லாம் ஆன்மா ஆனா ஆன்மா இது வந்து ஆன்மா இல்லை புரியுதா ஆன்மா இதுவா இருக்கு ஆனா இது ஆன்மா கிடையாது ஆன்மா தனியா இருக்கு புரியுதா அதை நம்ம உணரணும் கேளுங்கோ ஐயா அதாங்க எனக்கு நல்லா புரியணும் அதாவது இப்ப வந்து நீங்க வந்து நேற்று ராத்திரி வந்து பூரண ஆன்மாவா இருந்தேள் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல பரிபூரண ஆன்மா எல்லாருமே சக்கலமும் இப்பவும் கூட நீங்க அதுதான் ஆனா உங்களுக்கு தெரியாத அளவுல அஞ்சு கோஷங்கள்ல இருக்கிற சூக்கும சரீரங்கள் சூக்குமா அதான் சொல்றேனே உங்க ஸ்தூல சரீரத்தை வந்து மனம் வந்து நானுன்னு சொல்றது கரெக்டா உங்க மனம் வந்து அதுதான் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றது அந்த எனக்கு தெரியலன்னு சொல்றதும் ஒரு எண்ணம் அது என்னத்தை சொல்றது ஆக்சுவலா எனக்கு மனம்னாலும் என்னன்னு தெரியல மனத்துல இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த எண்ணத்தினுடைய விஞ்ஞானம் என்னன்னு தெரியல இந்த எண்ணம் எழும்புறதுக்கு இந்த கேள்வியா எழும்புற இந்த எண்ணத்துக்கு அடிப்படையா இருக்கிற உணர்ச்சி அதுவும் சூக்கும சரீரம் புரியுதா அந்த உணர்ச்சியும் என்னன்னு ஃபீலிங் ஃபீலிங்கும் என்னன்னு தெரியல சரி அந்த ஃபீலிங்க்கு அடிப்படையாக இருக்கிற இப்போ தானே அந்த கேள்விக்கு திரும்பி நீங்கள் காத்தால் அதுக்கு திரும்பி இருக்க மாட்டீங்க வேற விஷயம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களே சிதறி கிடக்கிறதுல நிறைய கவனங்கள் சிதறி சிதறி கிடந்துட்டே இருக்கு ஓயாமல் ஸோ அந்த மாதிரியான தனித்தனியான கவனங்கள் கூட எனக்கு என்னன்னு தெரியல இது எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக நான் பாவம்னு அஞ்சு கோஷங்களையும் கொண்டாடிண்டு ஒன்று வந்து தனிமைப்படுறது புரியுதா அதுவும் என்னன்னு தெரியல புரியுதுங்களா 
இந்த என்னன்னு தெரியறதில்ல என்னன்னு தெரியல என்னன்னு தெரியலன்னு அஞ்சு கோஷங்கள்ல தெரியாத தன்மை பேர் அறியாம ஒரு சைடு இது என்னன்னு நீங்க நிஜமா விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுக்குதான் குரு சந்நிதிக்கு ஆட்பட் ஆகணும் நீங்க ஒரு சைடு சசங்கம் கேட்டுன்னு இருக்கணும் இங்க தொடர்ந்து குரு சந்நிதியோட இணக்கம் வேணும் ஏன்னா அவர் வந்து இதெல்லாம் இதுவால் இதெல்லாம் கடந்து அங்க போய் அதுவாவே இருக்காரு நான் சொல்றேன் இல்ல இந்த உடம்புலையும் வந்து ஆன்மா இருக்கு ஆனா உடம்புல இருக்கு எண்ணத்துல இருக்கு உணர்ச்சியில இருக்கு நாட்டத்துல இருக்கு எல்லாத்துலயும் ஆன்மா இருக்கு எல்லாமே ஆக்சுவலா ஆன்மா தான் ஆனா இவைகள் ஆன்மா இல்ல புரியுதா அது தனியா இருக்கு இப்ப ஸ்பேஸ்ல நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா ஸ்பேஸ்னா இதுதானே கமிப்பேள் உங்க உடம்பையா கமிப்பேள் ஸ்பேஸ்ல சிவகுமார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு ஸ்பேஸ்ல சோனேஸ்வரன் உட்கார்ந்து இருக்காரு ஸ்பேஸ்ல குமரேசன் நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இதுவும் இருக்கு ஸ்பேஸ் காமிச்சா இதையா காமிப்பா உடனே உங்க பாடியை காமிப்பேனா இல்லாட்டி என் பாடியை தான் காமிப்பேனா உடனே வெட்டார வெளியே காமிக்கிறேன் இல்ல அத போல அது தனியா முழுமையா இருக்கு இதுதான் வேதத்தினுடைய சாந்தி மந்திரங்கள் தெளிவா சொல்றது சாந்தி மந்திரங்கள் பூர்ணமாத அப்படின்றது அதாவது இந்த மாதிரி சூக்கும சரீரமாக தோன்றுவதற்கு முன்னால் தோற்றத்துக்கு அப்பால் இருப்பது பூரணம் வருமா தோற்றத்துக்கு அப்பால் இருப்பது பூரணம் பூர்ணம் இதம் தோன்றியுள்ளவைகளும் பூரணம் அதாவது இவைகளும் ஆன்மா ஆனா இவைகள்ல பார்க்க கூடாது நம்ம புரியுதா நீங்க உடனே வந்து உங்க எண்ணத்துல வந்து பார்க்க முடியாது சிவகுமார்ன்ற எண்ணத்தை பார்க்க முடியாது அதுல வந்து ஆன்மாவை நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா சிவக்கு எண்ணம் விலகித்துனா வழி விட்டுனா அந்த இடத்துல ஆன்மா இருக்கும் அதுக்குதான் நம்ம வந்து உள்ள வந்து சும்மா இருக்கணும் அஞ்சு கோஷங்கள்லயும் குரு உபதேசத்தை நம்பி சும்மா இருக்கணும் அஞ்சு கோஷங்கள்லயும் இருக்கணும் எண்ணம் வந்து இது இதுவும் ஆன்மா ஆனா இது ஆன்மா இல்ல அது வேற அப்படி இருக்கணும் புரியுதா உட உணர்ச்சி ஒண்ணு வரும் நேத்திக்கு பிரச்சனை ப ஒரு வாரம் முன்னாடி பிரச்சனை அப்படின்ட்டு ஏன்னா அதுவெல்லாம் இருந்துட்டோம் அது அந்த அதெல்லாம் ஆன்மாவா நம்பி வாழ்ந்துட்டோம் புரியுதா அதனால அது வரும் அது வந்து என்ன கிடா இதுவும் இது இது ஆன்மா தான் ஆனா இதுவே ஆன்மா கிடையாது அது வேற அது வேற அது வேறன்னு சொல்லிட்டு இவைகள் எல்லாம் அங்கங்க நிறுத்தணும் ஒரு பிரசிடென்ட் வராருன்னா அங்கங்க நிறுத்துறா இல்ல தெருவ நம்ம இந்த சும்மா இருல மாத்திரம் அதுதான் நான் சொல்றேன் அதனால வந்து நீங்க என்ன ஏதுன்னு பாக்காதீங்க எல்லாத்தையும் நிறுத்துங்க உள்ள அதுதான் உள்ள இருக்கிறதே சரி எங்க இருக்கும்னு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அங்கதான் இருப்பீங்க எங்க இருப்பீங்க ஆழ்ந்த உறக்க மாதிரி இடத்துல இருப்பீங்க அது ஆன்ம பொருளே சின்ன டவுட் இப்ப வந்து நம்ம ஆன்மால் இருக்கோம் பட் முக்திக்கு ஆன்மால் இருந்தாதான் வழி இல்ல முக்தின்றது தனியா கிடையாது அதாவது இது வந்து அத மறைச்சன் இருக்கிறது இது உண்மை இல்ல இது எழுந்துன்றது இல்ல அஞ்சு கோஷங்களுக்குள்ள கவனம் செதறது புரியுதா நம்ம சும்மா இருந்தா உட்காரலாம் நினைக்கிறோம் உடனே என்ன வருது எதையோ பத்தி நினைவு வருது நாளைய பத்தி ஏதோ உரி வருது இது ஆன்மீகமே வேணுமா அப்படின்லாம் ஒரு கேள்வி அடிப்படைக்கு போகும் என்னென்னவோ பொண்ணும் இதெல்லாம் என்ன வாசனைகள்னு அர்த்தம் முக்தின்றது முக்தின்னு ஒண்ணு தனியா இல்ல இவைகள் நிறுத்தப்படுறதுல வந்து கிளிம்ஸ் ஒரு சன நடந்தனா கூட அதுவே முக்தி புரியுதா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் முக்தின்னா வந்து இறந்த பிறகு இந்த தேகம் வந்து என்னைக்கோ வந்து எரிச்சிருவா எரிச்ச பிறகு அந்த சமயத்துல என் உயிர் பிரிஞ்ச பிறகு பௌதீக உயிர் பிரிஞ்ச பிறகு எங்கேயோ நான் போய் எங்கேயோ வளாத்தணும் ஃப்ரீயா அது முக்தி ஸ்பேஸ்ல என்னமோ ஸ்பேஸ் மாதிரியும் மாறுறதெல்லாம் முக்தி ஸ்பேஸ் மாதிரிலாம் மா ஸ்பேஸ் அடப்பட்ட பொருள் பொறுமா எண்ணம் இல்லாம ஆன்மாலே இருக்கிறதா முக்தி எண்ணமே இல்லாம ஆன்மாலே இருக்கிறதா முக்தி ஆஹ் இல்ல எண்ண எண்ணம் 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 வந்துட்டு இருக்கோம் திருப்பி அந்த எண்ணம் வந்து எண்ணுபவன் யாரு எண்ணுபவன் இல்லாம எப்படி எண்ணமோ நீங்க நினைக்காம உங்ககிட்ட இருந்து எப்படி பேச்சு வரும் இல்ல அந்த எண்ணமே இல்லாம இருக்கிறதா ஆமா ஆன்மா ஆமா எண்ணமே எண்ணம் உணர்ச்சி கவனம் பாவம் இது எல்லாம் உள்ள அந்தரங்கமா உள்ள வந்து மெயினா வச்சுக்கணும் ஆஹ் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து பாக்கணும் பாத்துட்டே இருக்கணும் பாத்துட்டே இருக்கணும் ரமண மகிர்ஷி என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க முக்தி அடைஞ்சிட்டீங்களான்னு கேட்டா முக்தி அடைந்தேன் அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றேன் அடைந்து கொண்டே இருப்பேன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆமா அப்புறம் எதிர்கால கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன 
காலத்தை கடந்த விசாரத்துல இருக்கார் பார்வையில இருக்கார் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் அப்ப அப்பவே முக்தி நம்ம இருக்க வேண்டிய முறை வந்து எண்ணம் இல்லாம இருக்கணும் எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அதை எண்ணமாக மாற்றி கொண்டு இருப்பது ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி அந்த உணர்ச்சி எதுலேருந்து வருது பார்த்தீங்கன்னா சோனேஸ்வரன்ற பாவத்தினால சோனேஸ்வரன் ஆணு அது இது இதெல்லாம் தான் வயம் அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கு எப்போ அடப்பா அது என்ன பண்ணுறது கொஞ்சம் கவனிக்காம விட்டா டாட்டா மாறுறது அப்படின்னா ஆன்மீகம் எப்படி இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்கணும் இமையான் ஆட்டம் செயல் செய்யும் போது சும்மா இருக்கிறோம் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் நம்ம எண்ணம் இல்லாம அப்படியே இருக்கலாம் நம்ம செயல்ல இருக்கிறோம் அப்ப எப்படி நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது அதான் நீங்க வந்து நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எண்ணம் அசைஞ்சா எண்ணம் வந்து அசைஞ்சுதான்னா ஆன்மா அசைஞ்சிரும்னு நினைக்கிறீங்க புரியுதா அப்புறம் வந்து செயல் செஞ்சா உடம்பு அசைஞ்சிருந்தது தானா ஆன்மா அசைஞ்சிரும்னு நினைக்கிறீங்க ஆன்மா கவனம் வந்து செதறிடும்னு நினைக்கிறீங்க அப்ப கவனத்தை அங்கே பதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்க வந்து அவ்வளோ சகஜமா வேலை நடந்துட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் வந்து பகவானும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார் ராஜஸ்தான்லலாம் என்ன பண்ணுவாளா ஒரு மைல் போயிட்டு ஜலம் எடுத்துட்டு வரணுமா மேலே ரெண்டு பானை வச்சுட்டு இருப்பாளாம் ஒரு பானைக்கு மேலே இன்னொரு பானை ஸோ ரெண்டு பானையிலையும் ஜலம் நிரம்பி இருக்குமா இங்கே வந்து இடுப்பில் குழந்த இருக்குமா கை குழந்த இருக்குமா இந்த லேடிஸ் ஒன்றா வம்பு அரட்டை அடிச்சுட்டு வருவாளாம் இப்போ வந்து நடக்கிறதா இல்லையா தண்ணி சிந்தித்தா தண்ணி சிந்தித்தா ஒரு ஒரு மாதம் இருபத்தஞ்சி நாள் முன்னாடி நான் பசங்களுக்கு கிளாஸ் இது எடுத்தேன் இது அதாவது ரெண்டு நிமிஷத்தில் நூற்றுக்கு நூறு வாங்குறதுக்கு வாங்குறது எப்படி எப்படி உங்களை வச்சுக்கிறது அப்படின்றது எடுத்தேன் அதுங்களுக்கு இதனுடைய பேஸ் டெக்னிக்கை சும்மா சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ வந்து இது பூரா ஜலம் இருக்குது இது ஒரு டம்ளர் வச்சுங்க ஒரு டம்ளரை கொண்டு வாங்க வெறும் டம்ளர் கொண்டு வாங்க இப்போ இந்த இந்த டம்ளர் பூரா அவங்க அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இந்த டம்ளர் பூரா ஜலத்தை நிரப்பி இதை வந்து இந்த கிரவுண்டை மூணு ரவுண்ட் சுற்றிட்டு வந்து கொண்டு வா சிந்தாம சுத்திட்டு வா அப்படின்னா அவன் உடனே என்ன ஆகும் அந்த இம்மிடியட்டாக அந்த நானுக்கு வந்து பதட்டம் வந்துடும் ஃபுல் பதட்டம் வந்துடும் ஐயோ சிந்தக்கூடாதே சிந்தக்கூடாது சிந்தக்கூடாதுன்றது என்ன ஆகும் கையை காலெலாம் கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து தன் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்து பார்க்கணும் அழுத்திண்டு நிற்க அப்படியே கிரிப்பாக பிடிச்சிட்டு சிந்தாம வரணும்னு நினைக்கும் அப்போ வந்து இங்கே பார்க்க முடியாது இங்கே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிப்பான் இதே வந்து உள்ள வந்து இந்த பேரு நீ ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் இந்த டம்ளரை உள்ள வந்து நீயே இல்லை உன் பேர் என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு குழந்தை சொல்லிட்டு பவித்ரான் நீ பவித்ராவே இல்லை நீ தண்ணியும் எடுத்துக்கல ஆனால் இதில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும் நான் தண்ணி வச்சு கொடுத்துட்றேன் நீ இந்த மூணு ரவுண்ட் சுற்றிட்டு வா பவித்ரா சிந்தாம கொண்டு வரணும் செதராம கொண்டு வரணும் எதுவுமே கிடையாது உனக்கு வந்து ஒரே ஒரு பணி என்னன்னா இந்த கிரவுண்ட் ஒரு மூணு தடவை சுற்றிட்டு இந்த டம்ளரை திருப்பி என்கிட்ட கொண்டு கொடுக்கணும் அவளை தான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ அவள் நீயே இல்லைன்ட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ள அஞ்சு கோஷங்களில் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இன்னும் எஃபிஷியன்சி கூடும் இப்போ வந்து அவள் வந்து இதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பார்க்கவே மாட்டா பதட்டமே இருக்காது இப்படியே எடுத்துகிட்டே போயிட்டு விறு 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 மூணு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்து அப்படியே கொண்டு அப்படி கொண்டு வந்து கொடுப்பாளா இல்லையா இங்கே வந்து எப்போவுமே வந்து நானுன்றது என்னன்னா பிறவி பதற்றம் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்துக்கும் ரிஹர்சல் உள்ள யாருடையாவது பேசணும்னா இப்படி பேசினா சரியா இருக்குமா இப்படி பேசினா தப்பாயிடுமோ புரியுதா பண்ணலாமா கூடாதா அப்படின்னு எல்லாமுமே வந்து அடிப்படை என்னன்னா ஏதோ ஒரு நாள் வந்து இந்த பாட்டில் மாதிரி இருக்கிற இந்த உயிர் உடைய போகிறது அந்த பிறவி பதற்றம் என்ன பிறவி பயம் பிறவியே பயம் பிறவி ஏன் நடக்குதுன்னா பயத்தினால நடந்தது பிறவி அதை வந்து நம்ம இங்கே யதார்த்தமாக நம்ம வந்து விஞ்ஞானமாக்கி நம்ம வந்து இந்த பல்கலைக்கழகமாகவே மாற்றி பன்னெண்டு வயசுலேருந்து குழந்தைகளுக்கே கற்றுக் கொடுத்தாகணும் சகஜமாக வந்து இந்த நானை தவிர்த்து வாழ்க்கையில் திறம்பட எல்லாத்தையும் பண்ணணும் பண்ணாமல் இருக்கிறது கிடையாது காட்டுக்கு ஓடுறதுக்கு அடியோடு கிடையாது புரியுதா ஆன்மீகம் வந்து இங்கே தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை பகவான் ரமண மகரிஷியே வந்து நீங்கள் வந்தேளே ஒரு வேளை நானும் துறவு வாங்கிட்டு காட்டுக்கு போய் உங்களை மாதிரி எங்கேயாவது போய் உட்காந்துட்டு 
குடும்பத்தை விட்டுட்டு சமுதாயத்தை விட்டுட்டு சமூகத்தை விட்டுட்டு போய் உட்கார்ந்தா எனக்கு ஞானம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்னுடைய பிராரப்தத்தினால நான் ஈர்க்கப்பட்டு வந்தேன் இது எல்லாருக்கும் தேவையில்லை அவங்க அவங்க எங்கெங்க இருக்கிறோ அப்படின்னா என்ன இது ஒரு விஞ்ஞானமாக அவர் வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கார் நம்மளுக்கு அதுக்கு தான் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளும் ராஜஸ்தானில் ரெண்டு குடம் ஜலம் வாயில் மனசு ஃப்ரீயாக அரட்டை அடிக்கிறது அரட்டை அடிக்கிறது போருமா ஊர் வம்பு பேசிட்டு வரா ஒரு மணி நேரம் போறா ஒரு மணி நேரம் வரா எம்டி கூட தடுத்து போறது கூட பெரிய கஷ்டம் தானே இல்லாட்டி கையில வேற குழந்த அது சிறங்க கூடாது அதுக்கும் ஒரு பதில் சொல்லிட்டு இந்த கண்டினியூட்டியும் அரட்டையினுடைய கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்குன்னா இப்ப வந்து கவனம் செதறினா கூட அதை பத்தி கவலைப்படாத அளவுக்கு நீங்க பரிச்சயம் ஆயிடணும் எதுக்கு கடந்த நிலைக்கு உள்கடந்த நிலைக்கு புரியுதா அதுதான் நம்ம நோக்கம் நம்ம வந்து இன்னும் கேட்டீங்கன்னா இன்னும் எஃபிஷியண்டா இருப்போம் எப்படி இந்த ராஜஸ்தானி லேடிஸ் ரெண்டு குடம் ஜலத்தை எம்டியாவும் எடுத்துன்னு போயிட்டு குழந்தையோடையும் போயிட்டு அரட்டையும் அடிச்சுட்டு வராளோ அந்த மாதிரி உங்க நீங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருங்கோ ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருங்கோ பெரிய கார்பரேட் வைஸ் பிரசிடென்டா இருங்கோ என்னவா வேணா இந்த உலகத்துல தொழிலாளியா இருங்கோ கூலிக்காரனா இருங்கோ என்னவா வேணா இருங்கோ இதே வந்து நீங்க மற்றவாளுக்கு பண்ணும் போது வந்து இந்த பதட்டம் இருக்காது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுப்பா எனக்கு கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வாங்கினா சரி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சித்தமாயிட்டேன்னா உங்கள் நானை வந்து ஆக்சுவலாக விலக்கி வைக்கிறீங்க அதனால் அங்கே இன்னொருத்தருக்கு பண்ணும்போது கூட பதட்டம் கம்மியாகுது புரியுதா இது உன்னோட விஷயம் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுன்னு உடனே தான் பதட்டம் டு த கோர் வருது புரியுதா நான் என்னோடது நீங்கள் சென்ட்ரலைஸ் ஆனீங்கன்னா பதட்டத்தோட உச்சிக்கு போயிடுவீங்க போருமா அது இல்லாம வாழலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வாழலாம் எண்ணத்தை வந்து எண்ணுபவனா நம்மளை நினைக்காம வாழலாம் கவனிப்பவன கவனிப்பவனா நம்மளை நினைக்காம வாழலாம் பாவமே தனி பாவமே இல்லாமல் வாழ ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா அத்தனை உயிரினங்களும் நம்மளை சூழ்ந்து கொள்ளுமா போருமா புலியினுடைய துஷ்டத்தன்மை எல்லாம் போயிட்டு அது பக்கத்துல இருக்குமா ஏன்னா உண்மை பொருள் அது அதை விட்டு நம்ம விலகவே முடியாது இது குரு சந்நிதியில அவர் கொடுக்குற நம்பிக்கையில தான் இந்த 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 சாதகத்துக்கு கூட நம்பிக்கை வரும் அதுக்குதான் வந்து எல்லாரையும் வாங்கோ வாங்கோன்னு நான் சொல்றேன் எல்லாரையும் வாங்கோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கோ இல்லாட்டி சசங்கத்திலேயே கீழங்கோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டிஜிட்டல் ஆக்கிடுவோம் இது வந்து மெயினா டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி இதுக்கு கிடைக்க போற ஒவ்வொரு பைசா எல்லாமுமே வந்து எழுநூத்தி கோடி மக்களுக்கு சர்வ சகஜமா இப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்விகள் உங்களுக்கு பதில் சொல்லப்படுறதோட இமி இமி இமீடியட்டாக இரநூறு கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறது இல்லை அந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி 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 அங்கங்கங்கே அங்கங்கே நடத்த பண்ணும் ஒரு பறவைக்கு பறக்கிறதுன்றது வந்து ஸ்ட்ரெயினோட பண்ணுறதா முயற்சிச்சா பண்ணுறது உணர்வில் நம்ம இப்படி வாழலாம் ம் கேளுங்க இப்போ நம்ம சாதாரணமாக இருக்கும்போது சாதாரணமாக இருக்கும்போது நான்குற உணர்வு தான் இருக்கு சாதாரணமா இருக்கும்போது அது கஷ்டப்பட்டு தான் நினைக்கணும் கஷ்டப்பட்டு என்ன நினைக்கிறீங்க வரும்போது அது வெளியில போறது அங்கதான் சரி சரி அங்கதான் இருக்கு இப்ப அதே நிலையில தான் இருக்கணும் எதே நிலையில நான் இப்ப இப்ப பார்த்தா இங்க பார்த்தா நான் தான் இருக்கு ஆமா இங்க பார்த்தாலும் சரி உட்காந்து பார்த்தாலும் சரி இந்த பக்கம் போனாலும் சரி அந்த பக்கம் போனா இல்ல நான்குற உணர்வு மாத்தம் தான் இருக்கு ஆமா ஒரு உணர்வு தான் வந்து மனமா கூட இருக்கு அந்த எண்ணமா இருக்கிறதும் அதுதான் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஆமா எஃபர்டே எஃபர்ட்லெஸ் தான் அது எஃபர்ட்லெஸ் அது ஏன்னா அது வந்து ஒரு மனிதனா இல்லை ம் புரியுதா அது இருக்கு ஆமா அதுல வந்து மனித மனம் வந்து நம்ம கவனத்தை சிதறும் போது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது வேற எங்கேயோ தாட்ஸ் போடுறது இல்ல திரும்பி கொண்டு வந்தா நான் தான் இருக்கு திரும்பி உள்ள வரும்போது நான் தான் இருக்கு இல்ல திருப்பி கொண்டு வந்து உள்ள கொண்டு வர்றது கூட கிடையாது தாட்ஸ் இல்லாம அதான் திருப்பி தாட்ஸ் மாத்திரம் நீங்க பாக்குறீங்க தாட்ஸ் மாத்திரம் இல்ல எல்லாமுமே அதுதான் இப்ப வந்து இந்த இந்த ஜலத்தை வந்து பார்த்து கொண்டு வா செதராம கொண்டு வான்னா நான் வந்து பதட்ட உள்ள வந்துடுறது ஆமா 
புரியுதா உள்ள நான் வந்து ஃபுல்லா அடைச்சிக்கிறது கைய வந்து அடைச்சிக்கிறது கை எட்ஜை வந்து அடைச்சிக்கிறது தண்ணி எல்லாம் வந்து அடைச்சிக்கிறது ஐயோ தண்ணி வெளில வருது வெளில வருதுன்னு கவலைப்படுறது இது வந்து நான் வரக்கூடாது நானே இல்லை நீங்க உள்ள நான் நான் சொல்றது வந்து நீங்க சொல்ற நான் வந்து குழப்பறது நீங்க சொல்ற நான் வந்து அகம்பாவம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்தது இங்க இருந்தீங்களா அந்த அதை பத்தி பேசுறேன் அதுவும் நான் தான் புரியுதா அகம் இந்த நான் கிடையாது நான் வந்துருது நான் வந்துருது நான் வரவிதம் எண்ணத்தலால தான் வருது ஆஹ் எண்ணுபவனே இல்லாம இருந்தாதான் நீங்க எண்ணம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்கணும் ஏன் வந்து பெரிய மகரிஷி பத்தஞ்சலி மகரிஷி யோக சத்துவத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் சொல்றாரு எண்ணங்களை உதிக்க ஒட்டாமல் தடுப்பதே யோகம் வேற எதுவும் யோகம் கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்லணும் அகந்தை உருவழிதல் முக்தி முக்தினாலும் யோகம்னாலும் ஒண்ணுதான் பகவான் இதை சொல்றாரு அகந்தை அகம்பாவம் நான் பாவம் உருவழிதல் முக்தி அப்படின்றாரு அவர் வந்து எண்ணங்களை ஒதுக்க விட்டாமல் தடுப்பதே யோகம்ன்றாரு எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஏ எல்லாரும் சூக்ஷமத்தை தான் சொல்ற ஆனா உலகம் என்ன பண்றது புறந்தள்ளிட்டு புஸ்தகத்தை போடுறது இல்லாட்டி வாயில வாக்கா வந்து பூஜையா பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு ரிச்சுவல்ஸா பண்றது அங்க பிரதர்ஷனமா பண்றது புரியுதா தபஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்னவோ திருப்பி எண்ணங்களை அடக்க முடியாது எண்ணுபவன் யாருன்னு தெரியணும் நீங்க ஒரு பக்தி பண்றேன்னா பக்தி பண்ற அந்த சுவாமி இருக்கணும் கரெக்டா அவர் மேல அவ்வளோ பிரியமான பிரியம் இருக்கணும் அவரை சுத்தி 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 அந்த கோவில் பக்கத்திலேயே வாதம் பண்ணிட்டு தினம் தினம் அவரை விட்டா ராத்திரி கூட நட சாத்திடுறாளே எனக்கு டயர்ட் ஆயிடுதே இப்படி எல்லாம் வேற வேதனை வரும் கரெக்டா எப்ப பாரு உங்களை கோவில வச்சிருப்பாளா முடியாது இப்ப திருப்பி திருப்பி எங்க எல்லா இடத்துல ரிவர்ஸ்ல வந்து நீங்க உள்ளதான் போய் ஒடுங்குறீங்க அதனாலதான் பக்தி பண்ணா கூட பக்தி பண்ணி அந்த சுவாமியை வந்தா கூட சுவாமி என்ன பண்றாரு நேர உணர்த்துறாரு ஃபர்ஸ்ட் நீ யாரு பாக்குற நீ யாரு அத பாரு சோ பக்தி பண்ணாலும் சரி வேற வேதாந்த விசாரம் எல்லாம் பண்ணாலும் சரி வேற கர்ம யோகம் பண்ணாலும் சரி ராஜயோகம் சொல்லப்படுற யோகங்கள் குண்டலினி அது இது பிராணாயாமா பிராணாயாமா பிராணன் வந்து எங்கேருந்து வருது மனம் தான் பிராணன் மனம் தான் பிறப்பெடுக்கிறது நாலாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ண பசங்க அடுத்த வருஷம் அவள் எங்க பார்க்கலாம் அஞ்சாம் கிளாஸ்ல தான் பார்க்க முடியும் திருப்பி நாலாம் கிளாஸ்ல அவ இருக்க மாட்டேன்ல நாலாம் கிளாஸ்ல வேற முகங்கள் தானே வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள மனம் வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கோசரம் இந்த பிரம்மாண்டமான செட்டை போட்டிருக்கு ஆன்மா போட்டிருக்கு போருமா ஆன்மா விளையாட்டு மாதிரி போட்டிருக்குது எனக்கு ஒரு சந்தேகங்க வந்து அப்ப பிரணயாம எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இல்லை நம்ம வந்து உள்ள உள்கட அப்படின்னு உள்ள நம்ம இருக்கிறோம் ஆமா அதே போதுங்களா பிரணயாம எல்லாம் பண்ண வேண்டியது ஒண்ணுமே வேண்டாம் சுப்ரீம் நீங்க பண்றது வந்து த ஹையஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரலாம் அனாவசியமா நீங்களா போய் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு திருப்பிடுதா யாருடைய பிராணன் அது பிராணயமா பண்றதுக்கு எல்லாம் மனத்துல வருது அந்த மனமே யாரோடதுன்னு பாக்குறீங்க நீங்க புரியுதா யார் இந்த உயிரை நினைச்சு மூச்சை விடுறவன் யாருடைய மூச்சு இது மனம் நீ சிவகுமாரா உட்கார வச்சு அந்த பௌதிக தேகமா வச்சிருக்கு இந்த ஜென்மத்துல சிவகுமார்னு பேரு கொடுத்துருக்கு அது இருந்துட்டே இருக்க போறது அதை நேர போய் பாக்குறத விட்டுட்டு சுத்து ரூட்டுல அது விட்டு இருக்கிற மூச்சை பார்த்துட்டு அதுல போய் எங்க என்ன முடிவு லயம் அடைவள் கரெக்டா நீங்க பிராணாயமா பண்ணி என்ன நடக்க போறது பிராணாயமா எதுக்கு பண்றீங்க பிராணாயமா பண்ணவன ஒரு சோகமான ஒரு அனுபவம் வரும் என்ன ஆகும் உடம்பெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கும் என்னமோ மனம் அடங்கின மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எதை லயப்படுத்தினாலும் ஒரு குழந்தைக்கு ஃபேனை போட்டா தூங்கிடுறது இல்லை அழுதுட்டே இருக்குதுக்கு கரண்ட் போயிடுதுன்னா அழுது இதை போட்டா உடனே தூங்கிடுறது இல்லை அதை அப்போ வந்து பிராணாயமா பண்ணீங்கன்னா லயமாகும் மனம் திருப்பி வந்து முடிச்சுட்டுருப்பேன் ஃபுல்லாக பழைய வீரியத்தோடு முடிஞ்சுவேன் எப்போ பார் பிராணாயமா பண்ணிட்டுருப்பேளா வயசு வேற ஆயின்ருக்குமே ஸோ எந்த எந்த நாலு மார்க்கங்களும் எல்லாம் சுத்து ரூட்டு சுத்து ரூட்டு இதெல்லாம் கூட அகந்தையினுடைய ஒரு மாதிரி விருப்பு விருப்புகளை சார்ந்தது போருமா எனக்கு பக்தி போகிறோம் அப்படின்னு வா திருப்பி பக்தி பண்ணி நீ வந்து யார் வந்து உள்ள கரைய போகிறான் எதுவா இருந்தாலும் அகந்த கரையணுங்க தனியான நான் பாவம் வந்து ஒழியணும் அது சாதாரணமா ஆழ்ந்த ஒருத்தர் ஒழிஞ்சே இருக்கு 
பிறப்பு இறப்புன்ற ஒரு காமெடியை வந்து நடத்துவது வந்து மனம் பொறுமா பொய் இது பிறப்பே பொய் அதை நீங்க வெளியே போய் கேட்க முடியும் டாக்டர் கிட்டயா கேட்க முடியும் உங்க உங்களை தானே பார்க்கணும் அதுவாக பிறந்தவனாக உங்களை நினைக்க வைக்கிற அந்த மனத்தை அந்த எண்ணங்கள் மூலமா தானே நம்ம நினைக்கிறோம் பிறந்தவர்களாக வாழ்பவர்களாக பிரச்சனைக்கு ஆட்பட்டவர்களாக போராடுபவர்களாக ஸோ அப்படி இருக்கிற அந்த எண்ணங்கள் வந்து உதிக்கிற அந்த மனத்தையே என்னப்பா யாருப்பா நீ நேற்று ராத்திரி இல்லையாப்பா சும்மா வந்து கலாட்டா பண்ற இது நேரடி பார்வையா இல்லையா இதுக்கு என்னத்துக்கு நாலு யோகம் வேண்டியிருக்கு ம் அவ்வளோதான் உண்மை உண்மை அவ்வளோதான் வெறும் உணர்வு மாத்திரம் வெறும் உணர்வு அது ஆழ்ந்த உறக்க மாதிரி இருக்கு கரெக்ட் ஆழ்ந்த உறக்க மாதிரி இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க எழுச்சியே கிடையாது உண்ணுன்றதுக்கு ஒரு எண்ணம் கிடையாது ஒரு அசைவு கிடையாது ஏன் வருது அறியாதனால உண்மையை உணராதனால உண்மையை உணர்றதுக்கு சசங்கம் சத்குரு சந்நிதி நம்பிக்கை திடமா உட்காந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸையும் சும்மா ஏரியில் கொண்டு வந்து தள்ளணும் கண்ணை வீழ்ச்சினே தள்ளலாம் முதல்ல என்ன பண்ணுங்க காத்தால ஒன் ஹவர் பண்றதும் நைட்டு ஒன் ஹவர் பண்றதும் அது ரெகுலரைஸ் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் எல்லா ஸ்பேஸ்லையும் அது நுழைஞ்சிரும் நீங்க அதுக்கப்புறம் குளிக்க போவீங்க சாப்பிட போவீங்க வேலை பண்ணுவீங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்க எல்லாத்துலேயும் வந்து இப்ப கவனம் வந்து அதே தண்ணி எடுத்துன்னு போற மாதிரி தான் அது மாட்டுக்கு அது இருக்கட்டும் எது வந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த உள்ள உணர்வுல இருந்து நழுவவே மாட்டீங்க ஆமா ரொம்ப சகஜம் 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 அப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வேலை பண்ணாலும் தெரியாது இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போராத அளவுக்கு நான் காரியம் பண்ண முடியும் தொண்ணூத்தாறு மணி நேரம் காரியத்தை நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பண்ண முடியும் நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு பண்ண முடியும் ஏன்னா நான் இல்லை ஒரு குழந்தை எவ்வளோ விளையாடினாலும் டயர்ட் ஆகாது பிறந்த குழந்தை எவ்வளோ அழுதாலும் தொண்டை கட்டாது ஏன் நான் பாவம் இல்லை அதை ஸ்தூலமாக நம்ம அனுபவிக்கணும் வாழ்க்கையில் புரியுதா அது உறவுகள்லாம் என் உறவுகள் என்ன வந்து நம்மளை படுத்துட்டோம் எல்லாமுமே வந்து நான் பாவம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற நான் பாவம் நம்ம கிட்ட மறையும் பொழுது நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்பமாக இருக்கோ அவங்க கிட்ட இருக்கிற நான் பாவம் இன்னும் மறையலை அவங்க படுத்துறாங்க இங்கே அனுபவிக்கிறவன் இல்லை அதை புரியுதா பொறுத்துக்கிறவன் கூட இல்லை பொறுமை பொறுமா அப்போ வந்து யார் அடித்தா என்ன யார் மெச்சினா தான் என்ன புகழ்ந்தா தான் என்ன நம்மளுக்கு புரியுதா அதனால எல்லாம் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் எல்லாம் தோன்றி தோன்றி மறைஞ்சிட்டு இருக்கும் ஆனால் தோன்றாத மறையாத பேர் உணர்வு நம்மளுடைய யதார்த்த நிலை அதை நம்ம இங்கே வாழும் போது எண்ணத்தில் அனுபவிக்கிறது முக்தி உணர்ச்சியில் அனுபவிக்கிறது முக்தி கவனத்தில் அனுபவிக்கிறது முக்தி நாட்டத்தில் பாவத்தில் இதிலெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள அனுபவிக்கிறது தான் முக்தி இதுதான் முக்தி பரம முக்தி இது தான் அது என்ன ஆகும் அப்படியே வந்து தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நிதர்சனமாக தெரிஞ்சிடும் ஆனால் சூரியன் ஆகுது சந்திரன் ஆகுது காலம் ஆகுது தேசம் ஆகுது உறவாகுது பகையாவது ரெண்டும் இல்லை பகை இல்லை நான் இல்லைன்னா உறவு இல்லை பகை இல்லை விருப்பு இல்லை வெறுப்பு இல்லை நாள் இல்லை இரவு இல்லை எல்லா இரட்டைகளும் மனத்தால் வருது ஏன்னா இந்த பாடத்துக்கோசரம் வந்தது இந்த பாடம் முடிக்கப்பட்டுடுத்துன்னா அவைகளுக்கு விருப்பு இருக்காது புரியுதா இப்போ வந்து நன்ன பகல் பொழுதில் உட்காந்து நம்ம வந்து நினைவுகளை வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த நினைவுகளை வந்து நினைவுகள் நான் இல்லைன்னு நீங்கள் ஆன பிறகு இன்றைக்கோ ஒரு நாள் வந்து அதே மூச்சு நிற்க போகிறது ஏன்னா நினைவு தான் மூச்சாக வந்துட்டு இருக்கு புரியுதா ஸோ அந்த நினைவே நினைவுக்கே நீங்கள் சென்சிட்டிவ் ஆகிட்டீங்க நினைவே கடந்து உள்ளே இருக்கிற வெளியே பார்க்குற அளவுக்கு ஆகிட்டீங்க இப்போ என்றைக்கோ மூச்சு ஒரு சேர நினைவோடு மூச்சு நின்று போச்சுன்னா இது பேர் டெத்தா புரியுதா இது முக்தி நிலை அது ஆல்ரெடி அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் முக்தியே இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி வித்த விதமாக நம்ம வந்து பிரித்து 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 போட்டு உண்மை பொருளோடு கொண்டு வந்து சேர்த்துருவோம் ஆனால் இப்போ இது நடக்கிறதெல்லாம் வந்து உடம்ப வச்சுட்டு நடக்கிற ஆன்மீகம் அந்த உடம்பாக இருக்கிற புத்தி பண்ணுறது எல்லாத்தையும் ஆன்மீகத்தையே அதனால் இங்கே வந்து எல்லாம் வந்து அனர்த்தமாக தான் போய் முடியும் போட்டா போட்டிகளை தான் போய் முடியும் நினைவுகளை ஸ்தூலமாக அடக்க முடியாது நினைப்பவனுக்கு பின்னாடி போய் நிற்கணும் 
நாட்டத்துக்கு பின்னாடி யாருக்கு இந்த நாட்டம் எல்லாத்துக்கும் வந்து லட்டு மாதிரி பதில் ஏற்கனவே இருக்கு எங்க இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கு என்னதான் நம்மளே கத்தினாலும் சரி இன்னும் தற்கத்தினாலும் சரி நேற்று ராத்திரி தூக்கத்துல இவனே இல்லை இன்னைக்கு டோஸ் வாங்குறவன் எங்க வந்தான் புதுசா அது பொண்டாட்டி கிட்ட டோஸ் வாங்குறோமோ ஆம்டையாங்க கிட்ட டோஸ் வாங்குறோமோ உறவுகள் கிட்ட டோஸ் வாங்குறோமோ நேற்றுக்கு ராத்திரி இவனே இல்லை இப்போ எவரை திட்டா இருந்த புரியுது இது ரோஷன் கிட்டத்தனம் தான் ஆனால் மானம் அவமானம் நல்லது கெட்டது எல்லாம் போகணும் இல்லை பியூட்டி இல்லை அந்த உண்மையில் சாஸ்வதமாக உட்காரணும் அதுதான் ஆனந்தம் அதுதான் இங்கேயே முக்தியை அனுபவிக்கிறது ஆமா உண்மையில ஆனந்தம் அது ஆனந்த நிலை ஒரு பிறந்த குழந்தைகள் அப்படி இருக்கு அதுகளுக்கு கூட உடம்புனால அசௌகரியத்தினால அழும் ஆனா நான் பாவத்துல அசௌகரியம் இல்லைங்க புரியுதா அதனாலதான் அந்த நான் பாவம் இல்லாதனாலே குழந்தைகள் எல்லாம் நம்ம அப்படி கொஞ்சம் ஒரு குழந்தை அழுதுன்னா எல்லாரும் வரா அதை தேத்துறதுக்கு அதே தான் தெய்வத்தை நம்ம பிரதிஷ்ட பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் புரியுதா அப்படின்னா நான் பாவம் இல்லாத தன்மை வந்ததுனாலே உள்ள வந்து அவ்வளோ மங்களங்கள் வருமா போற்றப்பட வேண்டியதாக ஆயிடுறது திருப்பி நம்ம போற்றுவதை வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கே தெரியும் இது வந்து உன்னதமான நிலை அதை காத்துக்கணும் அதை இது பண்ணிக்கணும் அடகாத்து வச்சுக்கணும் அதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பண்ணணும் காத்தால வந்து பிகினிங் தான் அது எல்லாருக்குமே வந்து பிகினிங் தான் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியணும் இப்போ வந்து நான் எண்ணத்தில் வலுத்து ஆர்கியூமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக ஆள் இல்லை ஏன் இப்படி பேசிட்டு இருக்கேன் தெரியல வாசனையினால பேசுகிறோம் புரியுதா ஏன் ஆர்கியூ பண்ணுறோம் உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு யாருமே இல்லை நம்மளே ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஏன் ஆர்கியூ பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா வாசனையில் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளே என்ன பண்ணணும் சொல்லிக்கணும் எவ்வளோ பேசினாலும் கண்ட்ரோலுக்கு வந்தாகணும் இல்லை திருப்பி நேற்றுக்கு ராத்திரி இல்லை இன்னைக்கும் கொஞ்ச நேரத்தை தூங்கி போயிட்டு என்ன இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு மொத்தம் அந்த நான் பாவத்தையே வந்து சாந்தப்படுத்தணும் ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் அந்த 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 தீரத்தை வந்து அந்த புத்திக்கு கொடுத்து சத்புத்தியாக மாற்றுறது வந்து சத்குருவோடைய கடமை முதல் பொறுப்பே உள்ள தள்ளுறது தான் அவருக்கு அவருக்கு வேண்டியதே பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆன்ம ஞானம் அது ஆல்ரெடி இருந்துன்னு இருக்கு அதை வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் வராரு ஞாபகப்படுத்துறாரு அவர் ஒன்றும் கொடுக்கல இல்லை இல்லாத இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும் அது ஆல்ரெடி இருந்துட்டு இருக்கு மறந்துட்டான் என்ன அஞ்சு கோஷங்கள் மரதை மயமாக ஆக்கிடுது அதை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அஞ்ஞானத்தை களையற ஒரு பேர் தான் குரு இருட்ட களையறாராம் எண்ணங்கள்லாம் இருட்டு உணர்ச்சிகள்லாம் இருட்டு எப்பேற்பட்ட உணர்ச்சியாக இருக்கட்டுமே தாய்ம உணர்ச்சி தான் உன்னதம் உள்வா எல்லா உணர்ச்சியும் இருட்டுப்பா அப்படின்னா யாரு பரம்பொருள் தான் இங்க எல்லாம் கரெக்டா வேறு உணர்வுக்கு அந்நியமா தாய்மை உணர்வு மத்தரம் எப்படி போற்றப்படுது ஆனா அந்த ஞானிக்கு உடம்பு கொடுத்தவா அந்த அம்மா அந்த தாய்மையும் போற்றித்தான் ஆகணும் போற்றாம இல்லை ஆனா அந்த தாய்மையாவும் இருப்பது பரம்பொருள் இல்லையா அவரு தானே வந்து அந்த ஜனிக்க வைக்கிறார் ஏன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்துல வந்து ஒரு கரு வந்து உருவாருது பௌதீகத்துல உருவாருது பொண்ணு மாசம் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்றா இல்ல இப்ப எல்லாம் என்ன கன்சீவான அந்த எக்ஸாக்ட் மோமெண்ட கூட சொல்றா மொமெண்ட் என்ன அந்த நாள்ல சொல்லிடுறா செவன்டி டூ ஹவர்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு நடக்கிறதா இல்லையா விஞ்ஞானம் அந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கு என்ன முன்னேறினாலும் எது உருவாச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அவளால புரியுதா உயிர் எங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது உயிர்ன்றது என்ன பிரின்சிபிள்னு எந்த கேட்ஜெட்டுக்கும் ஆகப்படாது ஆனா ஞானிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இது போலி உயிர் தோன்றியவைகள் எல்லாம் போலி உயிர் அதை வந்து அவன் தான் உள்ளுக்குள்ள விசாரிச்சு அதனுடைய போலி தன்மையிலேருந்து தெளிவடையணும் எண்ணங்கள்லேருந்து தெளிவடையணும் உணர்ச்சிகள்லேருந்து தெளிவடையணும் தனி இந்த கவனங்கள்லேருந்து தெளிவடையணும் நாட்டங்கள்லேருந்து தெளிவடைஞ்சு உள்ளுக்குள்ள ஆறாமர மெய்ப்பொருளா பார்க்கணும் மெய்ப்பொருளாக தன்னை உணரணும் ஏன்னா அது வந்து மறக்கப்பட்டிருக்க அவ்வளோதான் மறக்கப்பட்டு மறை மறைஞ்சு போச்சு 
திரும்பி கொண்டு வரும் நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்துகிறோம் வித விதமாக ஞாபகப்படுத்துகிறோம் வெளியிலேயே கிடையாது சாதகம் வெளியிலேயே கிடையாது ஸ்தூல உடம்புலேயும் கிடையாது பண்ணுற ஜபத்துலேயும் கிடையாது பண்ணுற தியானத்தில் கூட கிடையாது இது கூட என்ன தியானிப்பவனற்ற தியானம் சும்மா இரு சொல்லுற என்ன வெறும கண்ணை மூட சொல்கிறோமே தவிர கண்ணை மூடாமல் கூட பண்ணலாம் ஆனால் வந்து உள்ள வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக சும்மா இருக்கிறது கடைபிடிக்க பண்ணும் அடுத்த பேச்சு பேசாதேன்னு தாட்டை வந்து அப்படியே நிறுத்தணும் அடுத்த வார்த்தை கூட ஆரம்பிக்காது யோசனையில் புரோதா ஒரு உணர்ச்சி வந்து ஒரே புலம்ப ஆரம்பிச்சுதுன்னா போகிறோம் போகிறோம் யார் தான் பண்ணுறது பின்ன நம்ம தானே பண்ணிக்கணும் சுரூபமாக இருந்துன்னு நம்ம இப்படி சிக்கின் இருந்தா எப்படி பண்ணுறது இல்லையா தெளிவாயிடுத்தா முடிச்சுக்கலாமா நீங்கள் தான் கேட்கணுமா ஓகே Thank you.